நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிஎஸ்சி ஃபீல்டு சர்வையர் எக்ஸாம் ரிலேட்டட் கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ரேஞ்சிங் பத்தி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் நமக்கு சிலபஸ்ல செயினிங் ஆன் ஸ்லோப்பிங் ரவுண்ட் ஸ்லோப்பிங் ரவுண்ட்ல எப்படி டூ சர்வீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ்க்கான டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் பாக்கலாம் எக்ஸ்பிளைன் தி மெத்தட்ஸ் ஆஃப் செயினிங் ஆன் ஸ்லோப்பிங் ரவுண்ட் என்னென்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஸ்லோப்பிங் ரவுண்ட்ல செயின் சர்வே பண்றோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் தி நெசசிட்டி ஆஃப் கால்குலேட்டிங் ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்லோப்பிங் ரவுண்ட்ல நம்ம வந்து ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் எதுக்காக கால்குலேட் பண்றோம் ஸோ அது மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா பிளாட்டிங் பர்பஸ் தான் பிளாட்டிங் பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம வந்து ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்றோம் பிளாட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பிளாட் பண்ணுவோம் அதுதான் ஸ்லோப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தான் ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் விட நமக்கு வந்து ஸ்லோப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் ஸோ அதனால நம்ம ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி பிளாட்டிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாக்கலாம் செயினிங் ஆன் ஸ்லோப்பிங் ரவுண்ட் டூ மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டேரக்ட் மெத்தட் ஆர் ஸ்டெப்பிங் மெத்தட் செகண்ட் ஒன் இன்டெரக்ட் மெத்தட் ஸோ தீஸ் ஆர் டூ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் செயினிங் ஆன் ஸ்லோப்பிங் ரவுண்ட் டேரக்ட் மெத்தட் என்னன்னு பாருங்க டேரக்டா நம்ம ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஃபீல்டுலயே மெஷர் பண்ணிருவோம் அதுதான் டேரக்ட் மெத்தட் ஸ்லோப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸ்லோப்பிங் ரவுண்ட்ல ஸோ அந்த ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் டேரக்டா ஃபீல்டுலேயே நம்ம மெஷர் பண்றது தான் டேரக்ட் மெத்தட் இன்டெரக்ட் மெத்தட் மீன்ஸ் ஸ்லோப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் ஃபீல்டுல மெஷர் பண்ணி ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஆக அந்த ஹரிசாண்டல் ஈக்குவலண்ட் வேல்யூவை நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் கால்குலேஷன்ஸ் மூலமா கால்குலேட் பண்றோம் ஸோ அதுதான் இன்டெரக்ட் மெத்தட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேரக்ட் மெத்தட் பாருங்க இர்ரெகுலர் ஸ்லோப்ஸ்க்கு டேரக்ட் மெத்தட் சூட்டபிளா இருக்கு ஸோ அந்த டயக்ராம் பாருங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸோ ஏ அண்ட் பிங்கிறது சர்வே ஸ்டேஷன் ஏ டு பிங்கிற பாயிண்ட் கடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ண போறோம் ஸோ இது வந்து ஸ்லோப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம மெஷர் பண்ணோம்னா ஸ்லோப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணலாம் ஸோ இங்க வந்து ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் தான் டி சிக்வல் டு டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் ஸோ சீரீஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸா டிவைட் பண்ணி நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி டோட்டலா ஆட் பண்றோம் இதுதான் வந்து செயினிங் ஆன் ஸ்லோப்பிங் ரவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் டேரக்ட் மெத்தட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏ நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஏ பி பி இஸ் தி என் பாயிண்ட் ஏ டு பிக்கான டிஸ்டன்ஸ் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ண போறோம் ஏல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபாலோவர் ஃபாலோவர் வந்து பேக் அண்ட் ஆஃப் தி செயினை வந்து ஏல வந்து ஹோல்ட் பண்ணிருப்பாங்க லீடர் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணிட்டே போவாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்டீ ஸ்லோப்புடைய ஸ்டீப்னஸ் ஸ்டீப்னஸை பொறுத்து ஸோ செட்டைன் பாயிண்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹோல்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ லிங்க் இருக்கு எவ்வளோ மீட்டர் இருக்குன்னு மெஷர் பண்ணிட்டு ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை கரெக்டா வந்து பிளம்பாப் மூலமா ஸோ அந்த அதை வந்து லெவல் பண்ணுவாங்க இங்க ரேஞ்சிங் கார்டு இருக்கும் இல்லையா பீல ரேஞ்சிங் கார்டு இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ரேஞ்ச் பண்ணி கரெக்டா அந்த அலைன் அலைன் பண்ணிட்டு சி பாயிண்ட்ல இருந்து சி டேஷ் பாயிண்ட் அலைன் பண்ணி சி டேஷ்ல இருந்து சி வந்து பிளம்பாப் மூலமா சி பாயிண்ட்ட வந்து பிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணிப்பாங்க இதுதான் வந்து டி ஒன் ஸோ அது சேம் ப்ரொசீஜர் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே போவாங்க ஸோ இங்க வந்து ஃபாலோவர் என்ன பண்ணிருவாங்க லீடர் வந்து டி டேஷ் பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் ஆயிடுவாங்க ஃபாலோவர் சி டேஷ் ஸோ அப்படி ரிப்பீட் ஆகிட்டே வரும் அப் டு பி பாயிண்ட் ரீச் பண்ற வரைக்கும் டோட்டலா எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குதோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து டேரக்ட் மெத்தட் இதுவே வந்து அப் செயினிங் அப் கில் அண்ட் ஸ்லோப்பிங் ரவுண்ட் இஸ் மோர் டிஃபிகல்ட் தென் செயினிங் டவுன் ஹில் ஸோ செயினிங் அப் கில் மீன்ஸ் பி டு ஏ வந்து செயினிங் பண்றது அப் ஹில்னா லோயர் லெவல்ல இருந்து அப்பர் லெவலுக்கு மூவ் ஆகுறது டவுன் ஹில் மீன்ஸ் அப்பர் லெவல்ல இருந்து லோயர் லெவலுக்கு மூவ் ஆகுறது ஸோ அப்போ நம்ம வந்து செயினிங் டவுன் ஹில் தான் இதுல பார்த்தோம் செயினிங் டவுன் டவுன் ஹில் மீன்ஸ் ஃப்ரம் ஹையர் லெவல் ஏ டு பி க்கு மூவ் ஆகுறது ஸோ டவுன் ஹில் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் கம்பேர்ட் டு அப் ஹில் மூவ்மெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது செயினிங் அப் ஹில் அண்ட் ஸ்லோப்பிங் ரவுண்ட் இஸ் மோர் டிஃபிகல்ட் தென் செயினிங் டவுன் ஹில் பிளம்பாப் ட்ரா பேரஸ் எல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் சி டேஷ் இந்த சி டேஸ்ல இருந்து சி க்கு வந்து அந்த பாயிண்ட் டிரான்ஸ்பர் பண்றதுக்கு ஸோ ஜஸ்ட் ஏல இருந்து சி டேஸ் வரும் மெஷர் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல தான் நமக்கு டேப்
லென்த் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க தேர்ட்டி லிங்க் மெஷர் பண்ண அப்புறம் லீடர் வந்து மூவ் ஆக மாட்டாங்க ஃபாலோவர் சீரியஸ் பாயிண்ட்டுக்கு வர வர வெயிட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபாலோவர் வந்து சீரோ எண்ட் ஆஃப் தி செயினை ஏழையே வந்து லீவ் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க இந்த இடத்துல வந்து தேர்ட்டி லிங்க் வந்து ஹோல்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு செவன்டி லிங்க் வர போகுது அப்படின்னா செவன்டி லிங்க் வர மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்போ இங்கே தேர்ட்டி லிங்க் அப்படியே லீவ் பண்ணிட்டு இங்கே செவன்டி லிங்க்ல வந்து அதை வந்து ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க செயினை லீடர் ஸோ அப்போ ஆரோ பிக்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்காது நம்ம கம்ப்ளீட்டா ஒரு செயின் லென்த் ஒன் ஃபிஃப்டி லிங்க்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும் போது தான் அங்கே ஆரோ பிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் பிரேக்கிங் ஆஃப் செயின் ஆர் டேப் ஸோ அந்த மாதிரி பிரேக்கிங் ஆஃப் செயின் ஆர் டேப் இந்த ப்ராசஸ் யூஸ் பண்றதுனால நமக்கு வந்து ஆரோஸ் அதிகமா யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்காது கால்குலேஷன்ல ஃபுல்லா ஒரு செயின்ல இருந்து கம்ப்ளீட் பண்ண அப்புறம் தான் நமக்கு வந்து ஆரோஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ அந்த மாதிரி சிம்பிள் சிம்பிள் வேல்யூஸ் எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியில டேரக்டா ஒரு செயின் லென்த் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு டோட்டலா ஒரு செயின் லென்த் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் பிரேக்கிங் ஆஃப் செயின்ங்கிற டைம் நெக்ஸ்ட் இன்டெரக்ட் மெத்தட் செயினிங் ஆன் ஸ்லோப்பிங் ரவுண்ட்ல ரெகுலர் ஆர் ஈவென்ட் ஸ்லோப்பா இருந்ததுன்னா இன்டெரக்ட் மெத்தட் நம்ம சூஸ் பண்றோம் ஸோ இது வந்து இர்ரெகுலர் ஸ்லோப்ஸ்ல டேரக்ட் மெத்தட் சூஸ் பண்ணிருக்கோம் இன்டெரக்ட் மெத்தட்ல என்ன பண்ணுவாங்க ஃபீல்டுல ஸ்லோப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க நம்ம கால்குலேஷன் மூலமா ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து இன்டெரக்ட் மெத்தட் இன்டெரக்ட் மெத்தட்ல த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு பை மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் பை மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் எலிவேஷன்ஸ் பை ஹைபர்டனசல் அலவன்ஸ் மெத்தட்னு த்ரீ மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க பை மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ரெகுலர் ஸ்லோப் இருக்கு ஸ்லோப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் எல் இது வந்து ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஏங்கிற பாயிண்ட் ஏ டூ பிங்கிறது சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணி கால்குலேட் பண்றது கிளைனோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணிடுவாங்க தீட்டா இருக்கு இல்லையா ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணுவாங்க யூசிங் கிளைனோமீட்டர் ஆர் எனி அதர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணுவாங்க காஸ் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் நமக்கு தெரியும் அட்ஜஸ்டன் சைடு ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் தான் அட்ஜஸ்டன் சைடு டி டிவைட் பை ஹைபர்டனஸ் எல் ஸ்லோப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அப்போ இதுல இருந்து ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் டி ஈக்குவல் டு எல் காஸ் தீட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லோப் யூனிஃபார்ம் இருந்தா நமக்கு தீட்டா வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இதுவே இந்த ஸ்லோப் வந்து யூனிஃபார்மா இருக்காம அன்னிவனா இருந்தது அப்படின்னா நாட் யூனிஃபார்ம் மீன்ஸ் தீட்டா ஒன் தீட்டா டூ அந்த மாதிரி லைக் வைஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லோப்புக்கும் ஒவ்வொரு தீட்டா வேல்யூஸ் இருக்கும் ஸோ அதுதான் இப்போ ஸ்லோப் இஸ் நாட் யூனிஃபார்ம் டி ஈக்குவல் டு எல் ஒன் காஸ் தீட்டா ஒன் பிளஸ் எல் டூ காஸ் தீட்டா டூ பிளஸ் எல் த்ரீ காஸ் தீட்டா த்ரீ ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்லோப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ கால்குலேட் பண்ணி அந்த ஆங்கில வந்து டோட்டலா சம் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் இதுதான் வந்து பை மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் பை மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் எலிவேஷன் லெவலிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆர் ஹேண்ட் லெவல் யூஸ் பண்ணி எலிவேஷன் மெஷர் பண்ணிவாங்க ஸோ பாருங்க இந்த வரைக்கும் ஏ டு பி ஏங்கிற சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் பி சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் இதுதான் வந்து ரெடுக்குமான எலிவேஷன் ஹைட்டு இதுல இருந்து நம்ம வந்து பிதாகிரஸ் கீரம் யூஸ் பண்ணி எல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹச் ஸ்கொயர் பிளஸ் டி ஸ்கொயர் ஸோ அதுல இருந்து ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாமா டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹச் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹச் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் எலிவேஷன் நெக்ஸ்ட் பை ஹைபர்டனசல் அலவன்ஸ் மெத்தட் ஸோ ஹைபர்டனசல் அலவன்ஸ் மெத்தட்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா டேரக்டா ஃபீல்டுலேயே கரெக்ஷன் அப்ளை பண்ணி மெஷர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஏ டு பி தான் நமக்கு சர்வீஸ் ஸ்டேஷன்ல நம்ம மெஷர் பண்ண போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏல இருந்து சி பாயிண்ட் சி டேஷ்லேயே நமக்கு ஒரு செயின் லென்த் கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னா ஸோ எக்ஸ்ட்ராவா ஹைபர்டனசல் அலவன்ஸ் கரெக்ஷன் ஃபீல்டுலேயே ஸ்லோப்பிங்கான கரெக்ஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி ஹைபர்டனசல் அலவன்ஸ் அந்த கரெக்ஷனை தான் நம்ம வந்து ஹைபர்டனசல் அலவன்ஸ் சொல்றோம் ப்ரொவைட் பண்ணி சில தான் நமக்கு வந்து பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் ஏ டு சி டேஸ்லேயே நமக்கு ஒன் செயின் லென்த் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் பட் ஃபீல்டுல கரெக்ஷன் அப்ளை பண்ணி சீல தான் வந்து செயின் லென்த் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு செயின் லென்த்லயும் இதே மாதிரி பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் சி டூ டி டி சி டூ டி டேஸ்ல நமக்கு செயின் லென்த் கம்ப்ளீட் ஆகலாம் ஸோ பட் அவங்க வந்து ஹைபர்டனஸ் அலவன் ப்ரொவைட் பண்ணி டில வந்து அந்த லென்த் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து
cos theta varum 1 by cos theta na secant theta so sloping distance ac is equal to ac double dash secant theta so ipo ac double dash ude value namakku theriyum 20 meter so appo 20 secant theta sloping distance ude value ena in terms of meter la 20 secant theta in terms of links na 20 20 meter ku badala 100 links substitute pananum so appo idu 100 secant theta links so idu objectives la kepanga in terms of meter la na sloping distance ena varudhu 20 secant theta in terms of links la 100 secant theta idu vandu 20 meter chain na in case of 30 meter chain so avanga vandu enna chain length kuduthirukaangalo adukku edha pona namma formula change pannikalam idu objectives la kepanga nariya repeated ah ssc exams la dhaan ketirukanga so next parunga c c dash value namma hypotenuse la 11 c c dash is equal to ac minus ac dash ac ude value namma ipo da calculate pannikom slope sloping distance ac dash ude value ena or chain length da one chain length that is 20 meter so appo ac minus ac dash 100 secant theta dhaan ac one chain length inga link la substitute pandrom appo 100 secant theta minus 100 100 into secant theta minus 1 100 ah common ah eduthukona idhuve 20 substitute pannana 20 meters la substitute pannana enna varum paarenga 20 secant theta minus 20 irukum 20 common ah eduthutona secant theta minus 1 irukum in terms of meter la 20 secant theta minus 1 irukum in terms of links la 100 secant theta minus 1 idhu dhaan vandu hypotenuse allowance so idhula rendu problems kepaanga secant theta va nama expand pannona 1 plus theta square by 2 secant theta va expand pannu manni eludhirukom simplify panni 1 plus theta square by 2 nu eludhirukom hypotenuse allowance paarenga secant theta ku badala 1 plus theta square by 2 substitute pannitona 1 plus 1 1 minus 1 0 aayirum appo 100 into theta square by 2 da hypotenuse allowance so ipo 2 uh, cancel pannum bodhu 50 theta square links in terms of links la 100 theta square by 2 idhu links la in in terms of meter la na 20 meter appo thana appo 20 into theta square by 2 da vandu links la irukum so ipo இங்க லிங்க்ஸ்ல இருக்கும் போது தீட்டா ரேடியன்ஸ்ல இருக்கு நம்ம வந்து தீட்டாவை வந்து டிகிரியா கன்வெர்ட் பண்றோம் தீட்டாவை டிகிரி ரேடியன்ஸ் டிகிரியா கன்வெர்ட் பண்ணும் போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் தீட்டா ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து நமக்கு டிகிரியில நமக்கு ப்ராப்ளம்ல தீட்டாவுடைய வேல்யூ ஸ்லோப் உடைய வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க தீட்டா வந்து டிகிரியில சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஹைபர்டன்சல் அளவு கேட்டாங்கன்னா நம்ம டேரக்டா என்ன பண்ணிடலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் தீட்டா ஸ்கொயர் அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் லிங்க்ஸ்ல கேல்குலேட் பண்ண சொன்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மீட்டர்ல கேல்குலேட் பண்ண சொன்னா நம்ம லிங்க் என்ன பண்ணணும் மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணணும் So, we have 20 meter chain, so 100 links are 20 meter chain. So, if we convert the meter to 20 divided by 100. So, if we multiply 20 divided by 100, we multiply the meter to 20 divided by 100. So, we will change the objectives. Next, let's see the previous questions. The chaining on sloping round is easier along the falling gradient, easier along the up gradient, equally convenient along falling as well as up gradient, all of the above. So, we have to go to the down hill. The upper level and lower level are easy. The lower level and the upper level are difficult. The up gradient is difficult. The easier is easier along the falling gradient. The right answer is option A. Next, while measuring the distance between two points along the upgrade with the help of a 20 meter chain, the forward end of the chain is shifted forward through a distance of. So, the chain is forward end. The chain is allowance to provide and shift. That's why we are asking. 20 meter chain so this is the hypotenuse allowance answer is 20 secant theta minus 1 so the measured chain length is 20 meter so right answer option c 20 into secant theta minus 1 next what is required to transfer points to the ground while chaining, chaining along the sloping ground points points on the ground transfer what is the instrument required right answer option b plumb bob plumb bob drop arrows adala use panni points vandu transfer panuvom ground ku nu solli paathom right answer option b plumb bob next in chaining on uneven or sloping round direct method is also called method of stepping so small steps ah convert panni over step ku nama vandu direct method la horizontal distance ah direct ah field layum measure panuvom appo right answer option a stepping in chaining on uneven or sloping round direct method is also called method of stepping next Hypotenuse allowance is given by the expression adopting standard convention. The right answer is hypotenuse allowance kaana expression in keta kaanga. So that measured distance multiplied by secant theta minus 1. So it is on. The right answer is option C. Secant theta minus 1 into measured distance. It is on the hypotenuse allowance. So we can see secant theta minus 1 into measured distance. In terms of link, 100 links provide panu. In terms of meter na the chain 20 meter chain 30 meter chain so on the total on the measured distance enna abingiradha paathu paathom secant theta minus 1 the right answer enna option c hypotenuse allowance so indha question kana answer comment pannunga for a chain length of 20 meter the hypotenuse allowance on a 5 degree slope is 
ட்வெண்ட்டி மீட்டர் செயின் கொடுத்துட்டாங்க ஹைபோட்டனிசல் அளவன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்லோப் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் டிகிரி ஸ்லோப்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆல்ரெடி ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இதுதான் நமக்கு ஹைபோட்டன்சல் அளவனுக்கான ஃபார்முலா பிப்டி தீட்டா ஸ்கொயர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லிங்க்ஸ்ல நமக்கு வந்து டிகிரியில கொடுத்துருக்காங்க ஸ்லோப் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க டிகிரியில கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் டிகிரி ஸ்லோப்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த ஃபார்முலா எடுத்து போனோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் தீட்டா ஸ்கொயர் தான் நமக்கு ஸ்லோப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் தீட்டா ஸ்கொயர் தான் நமக்கு ஹைபர்டென்சல் அலவன்ஸ் ஃபார் லிங்க் இதை வந்து லிங்க் நம்ம என்ன பண்ணணும் மீட்டர்ல கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க டுவெண்ட்டி மீட்டர் செயின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் தீட்டா ஸ்கொயர் மல்டிப்ளைடு பை டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஹைபர்டென்சல் அலவன்ஸ் கிடைக்கும் இது லிங்க்ல நம்ம இருக்கு லிங்க்ல இருக்கிறத மீட்டர்ல சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் மல்டிப்ளைடு பை தீட்டா ஸ்கொயர் ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் மல்டிப்ளைடு பை டுவெண்ட்டி மீட்டர் செயின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் லிங்க்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லி கமெண